Salve, salve galera que curte o canal Mandacário da Catinga. Aqui estamos nós novamente com mais um daqueles vídeos para você botar e deixar rolando aí, sentindo lá junto com a gente no nosso comedor no sítio Mandacaru. Aqui nós falamos da cidade de Itapetim, em Pernambuco, Alto Sertão. E veja aí várias aves chegando. Nesse dia foi uma festa dos cardeais do Nordeste, viu? conhecido também como Galo de Campina. A gente vê aí já tico tico rei cinza também por ali, alguns galos de campina, aquelas briguinhas de praxe já, né, também. Por ali chegando também o golinho, então nesse dia aí a, a quantidade foi grande de animais. Na maioria do vídeo eu vou ficar aqui em silêncio, para que vocês possam admirar o nosso comedor. Em alguns momentos cruciais eu vou entrando aqui com a narração para comentar alguma coisa especial. Então fiquem aí com as imagens. Muitas aves preferem ficar ali pelo chão, né, buscando comida. E em boa parte do tempo eles estão em busca de sementes nativas mesmo, que caem por ali. Ou grãozinhos de rocha que até tem uma função importante na digestão desses animais. Eles catam alguns grãozinhos de rocha por ali e voam a qualquer sinal de ameaça, verdadeiro ou não. Às vezes uma ou outra ave maior passa voando, um barulho diferente assim que todos acabem voando mas rapidamente eles retornam ao comedor como vocês podem observar mais uma vez qualquer pequena ameaça verdadeira ou não espanta todo mundo e no mesmo instante tem que a ameaça não era verdadeira, retornam rapidamente. Com as brigas e discussões de sempre. <risos> Alguns cardeais do nordeste ali que fica cinza no chão. A gente tem milho no chão, eles acabam não conseguindo comer grãos tão grandes, mas ficam, como eu disse, catando grãos de pedra, sementes nativas ou algum pouquinho de xerém que cai também aí do comedor principal. Interessante que nesse dia a gente tinha fruta ali, mamão e manga, mas no momento que foi filmado, pouquíssimas aves apareceram para comer as frutas. É, essas aves frugívoras, né? Elas vão em horários muito específicos no comedor. Na maioria do tempo elas ficam na mata mesmo buscando frutos nativos, né? E até as próprias aves granívoras, como o caso dessas que estão aí, que comem grãos no caso, elas ficam no comedor apenas em alguns períodos também. Elas gostam de ir também à mata buscar sementes nativas que complementam né, a complexidade da dieta desses animais. Então, diferente do que muita gente pensa, as aves não ficam viciadas no comedouro, não. Elas usam nesse período seco, que é quando a gente oferece, o comedouro como suporte alimentar, mas não como principal recurso.
a forma como esse golinho chegou aí, né? Quase planando no ar. <risos> e eles sempre disputam bastante o alimento, apesar de ter um compartilhamento até legal, mas sempre tem, como eu costumo brincar, pequenas discussões entre eles. A gente escuta as reclamações, né? quantidade de cardeais do nordeste né, que a gente tem nesse momento aí no chão e no comedor incrível poder ter todos esses bichos livres né? é, o cardeal do nordeste em algumas regiões conhecida como galo de campina, conhecido também como cabeça encarnada é uma ave muito simbólica da região nordeste E lá se vão todos. Aí a gente fez um cortezinho nas imagens. Vamos para um ponto em que as aves já tinham retornado. Além das aves que estão no comedouro, vocês podem ouvir em alguns momentos várias outras aves vocalizando na mata próxima. Caso vocês tenham curiosidade de saber qual ave é, basta dizer o minuto e o segundo em que ela vocaliza que eu posso comentar aqui para vocês de que espécie se tratam as vocalizações. Gosto bastante dessa parte de vocalizações e identificação de aves, então será um prazer para mim identificar qualquer vocalização que vocês ouçam aí ao longo do vídeo.
É isso aí, pessoal. Vamos chegando ao fim de mais um vídeo lá de imersão no nosso comedouro. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Valeu e até a próxima. Manda caru da Caatinga e viva a Caatinga.